Uh, hi zusammen, willkommen zurück bei der 100 Baby Challenge. Um, dieser Knosp ist wach. Und Anissa ist vermutlich wieder schwanger. Werden wir wahrscheinlich im Laufe dieses Tages erfahren. Ach, die müssen schon in einer Stunde wieder in der Schule sein. Ja, dann lassen wir sie noch mal ein paar Minuten, aber ich glaube, ich würde sie dann gleich auch aufstehen lassen. Uh. Er muss sehr, sehr, sehr dringend aufs Klo. Das ist auch gut, weil wir brauchen noch ein bisschen das Töpfchen-Zeugs bei ihm. Danach braucht er was zu essen. Theoretisch können ihm dann sogar ähm, dieser Sammeln, dieser Knosp was rausstellen, weil wir ja nur eine schnelle Mahlzeit rausnehmen müssen. Die kann er auf dem Boden snacken. Das ist so ein bisschen weniger clumsy halt, als das mit dem Hochstuhl, weil das ist so ein bisschen nervig gewesen, weil manchmal hat sie es dann auf den anderen Hochstuhl gestellt, dann hat sie ihn wieder rausgenommen, dann hat es, also das ist irgendwie so ein bisschen nervig. Deswegen, also klar, ist natürlich schöner, wenn man ein Kleinkind in den Hochstuhl setzt, um ihm Essen zu geben oder so, als ihn auf den Boden zu setzen. Aber ich würde jetzt ähm, in dieser Challenge vielleicht mal darüber hinwechseln, weil es so einfach einfacher zu handhaben ist. Um, und einfach nicht so nervig. Und... Ja... Was wollte er jetzt was sauber machen? Na gut, er ist ordentlich, das kann schon sein. Hm. Dann könnte er nochmal draußen ein bisschen am Spielturm spielen. Eventuell danach nochmal aufs Klo. Ja, Mist. Jetzt habe ich sie doch nicht auf... Mann... Nee, danach nichts mehr mit aufs Klo. Der geht jetzt direkt. Nein. Äh. Ja. So viel dazu. Ich hoffe, dass sie in der Schule was essen kann. Das werden wir dann jetzt vielleicht sehen. Aber ich weiß nicht, ob das geht. Will Happer. Gut gemacht, dieser Knosp. Äh, Abschluss von Schulprojekten hat einen positiven Einfluss auf deine Noten. Mach weiter so. Sieht man das schon irgendwie? Wenn ihr einen Haken dahinter ist, bedeutet das, es, ähm, man kann da aufsteigen oder sieht man irgendwo, was man gerade für eine Note hat? Ich sehe es jetzt nicht, oder? Oder ich bin blind. Hm. Ah, ich, hier doch. Der beliebteste Platz befindet sich in der Mitte des Rudels, wie die ganzen anderen Dreierschüler um dich herum beweisen. Es ist wie ein Verein. Ein nicht exklusiver, mittelmäßiger Verein. <lacht> ja, aus dem werden wir ja dann bald vielleicht aufsteigen. Ähm, genau, also Voraussetzung zum Altern ist bei denen ja, dass sie eine einzelne Schule haben. Dann haben wir jetzt zumindest schon mal fast die zwei erreicht. Ähm, ich denke mal, bei ihr sind die Leistungen ähnlich. Ja. Oh. Ja, dann geh doch mal aufs Klo. Sofern das geht. Ähm, dann werden die doch jetzt zumindest schon mal zur zwei aufsteigen. Yeah! Völlig selbstständig! Ich kann alles selbst und ganz ohne Hilfe. Ja, du bist tatsächlich recht selbstständig. Das ist, das ist echt super, dass der direkt aufs Klo konnte. Das habe ich ja jetzt gar nicht gerafft. Mm, ja, dann geh doch mal hier hin. Vielleicht lernst du dabei noch. Ähm, ein Level laufen. Popmusik hören. Nee. Hallo? Okay, der geht jetzt einen komplett anderen Weg. Wollte ich nicht. Dann holen wir ihm noch eine Mahlzeit raus. Und essen selbst dann noch von den Toast, wenn der noch gut ist. Auf jetzt. Muss schneller gehen. So, nicht essen. Rest zu nehmen. Dann stellen wir ihm das wieder auf den Boden. Guten Abo. Außer nicht mehr sauer sein. 
will Happer. Er muss etwas essen, bevor der Hunger schlimmer wird. Okay. Dann frühstücken wir eine Runde. Und danach würde ich sagen, machen wir Kohle. Weil wenn wir ein bisschen mehr Kohle bekommen, dann können wir oben endlich mal ein Zimmer anbauen. Ähm, andere Alternative wäre, dass wir uns ähm, einen Computer zulegen. Weiß ich aber noch nicht genau, wie ich das machen möchte. Also es könnte wahrscheinlich gut sein, so einen zu haben. Ähm, weil man damit halt schnell viele Sachen machen kann. Auch was Spaß angeht und so. Ist das nicht so schlecht? Ist, warum räumst du den nicht mit auf? Ähm, ist langfristig wahrscheinlich eine ganz gute Anlage. Ich würde nur gern einen kaufen, der nicht ganz so oft kaputt geht, weil das da schon oft passiert. Seltsame Wissenschaft. Das Wissenschaftsexperiment von Bisa Knosp ist im Labor explodiert und es ist ein riesiges Chaos entstanden. Außerdem sind die anderen Schüler total verängstigt. Wir glauben, dass er das extra gemacht hat. Das kann ich nicht glauben. Eine schulische Strafe scheint mir angemessen. Es ist doch nichts passiert. Eine Entschuldigung bei den Schülern ist angebracht. Hm. Äh, uh, ja. Es ist doch nichts passiert. Es ist halt, ja... Wahrscheinlich keine gute Aussage. Also seine Manieren sind ganz gut. Das heißt, er würde wahrscheinlich bald dieses Trade bekommen. Deswegen bin ich so ein bisschen... Könnten wir das hier nehmen? Andererseits, also ich würde eigentlich am ehesten sinnvoll ist, meiner Meinung nach, halt eine Entschuldigung, wenn er das wirklich extra gemacht hat. Das wissen wir aber natürlich nicht. Ähm, aber wir gehen ja jetzt mal davon aus, dass er das dann extra gemacht hat. Beeinflusst Konfliktlösung. Ich würde allerdings gerne halt die, aber die Manieren pushen sich vielleicht auch von selbst. Ah, dann nehme ich mal die Entschuldigung. Okay, emotionale Kontrolle sinkt. Ja, weiß nicht, ob das so gut ist. Aber okay. Äh, wir können ja bei ihm da vielleicht auch mal kurz reingucken. Wo sieht man das hier? Muss jedes Mal wieder gucken. Boah, Verantwortung ist richtig gut. Manieren sind aber auch nicht schlecht. Emotionale Kontrolle ist schlecht. Ja, vielleicht hätten wir doch lieber, dass es nichts passiert nehmen sollen. Hm. Mist. Naja. Egal. Ist wie es ist. Sie hat nichts gegessen. Ich hoffe, die können da mittags halt was essen. Wird ausgehungert in 23 Stunden. Das ist so ein bisschen blöd. Trauriges Gemälde. Oha, das haben wir noch nicht. Ja, auf jeden Fall ein trauriges Gemälde. Ja, die können ja nebenbei sprechen. Können die nebenbei sprechen? Nee, nicht richtig, ne? Na. Ah. Hallo Nissa, ich frage mich, ob es sich lohnt, Dina Kayente besser kennenzulernen. Was denkst du darüber? Ah, da würde ich die Finger von weglassen. Das ist zu konfliktbehaftet bei denen. Ich denke, du solltest dann bei. Warum ruft er mich an? Wir haben eine Liebesbeziehung. Das ist doch nicht sein Ernst, oder? Ich denke, du solltest am Ball bleiben, um ehrlich zu sein. Ich bin mir nicht sicher. Wenn ich du wäre, würde ich das nicht tun. Wenn ich du wäre, würde ich das nicht tun. <lacht> Nee, keine Ahnung. Wir nehmen, ich bin mir nicht sicher, dann soll er halt in, selbst entscheiden, was er machen will. Also bei der bin ich mir aber wirklich nicht sicher. Also ich weiß nicht. Da, da, mh. Ich weiß nicht, ob das, aber der passt auch nicht zu denen. Also die Kalientes, mh. Aber soll er selbst entscheiden. <lacht> Wenn er unbedingt möchte. So, ja, dann trauriges Gemälde. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt auch so eine hässliche Kindergartenzeichnung wird. Das ist ja ganz süß, dass er sich zu uns setzen kann. 
und dann währenddessen noch spielt und wir währenddessen noch weitermalen können. Level 3 Kommunikationsfähigkeit. Ähm, ist gut. Dann fehlt nur noch das Laufen. Das hat er auch so gut wie auf 3. Und das blöde Töpfchen. Scheiße. Das ist alles, was uns daran hindert, ihn altern zu lassen. Letztes Mal hatten wir das, glaube ich, mit als erstes auf 3. Aber gut, ist natürlich auch immer ein bisschen schwieriger mit Zwillingen. Ja, das hat er nämlich jetzt auch auf 3. Kann jetzt schneller gehen. Ähm, freundlich sein. Ach, das hat sich schon fertig gemalt. Dann hängen wir das auch noch mit auf. Ich weiß zwar nicht, warum wir jeweils freiwillig traurig sein wollen sollten. Aber was da ist, ist da. Dann kannst du gleich weiter abstrakt malen. Das hat nämlich gar nicht mal so wenig gebracht. Da steht mal viel mehr wieder vor der Tür. Müssen wir eigentlich einen Schwangerschaftstest machen? Nee, ne? Ich sollte mir aber doch mal einen machen, weil irgendwie... Aber wir können uns übergeben. Ja, vielleicht warte ich noch mal kurz ein paar Stunden. Es könnte auch bald dann soweit sein. Da ist Travis wieder vor der Tür. Nee, tschüss. Tschüss. Geh weg. Ähm, 522 ist auch in Ordnung. Und hier, dann malen wir einfach ein bisschen vor uns hin. Ich glaube, wir hatten halt das letzte Mal, hatten wir Techtelmechtel, so als die Kinder wieder kamen. Da würde ich nochmal bis zu der Zeit abwarten. Wenn man bis dahin nichts sieht oder nicht die Notification bekommen haben, dann würde ich, glaube ich, doch nochmal einen Schwangerschaftstest machen. Also sie kann sich übergeben und normalerweise war das meiner Meinung nach ein Zeichen dafür, dass sie schwanger ist. Diese Samat hat gearbeitet und ist jetzt zweier Grundschülerin. Gut gemacht. Er auch. Das ist doch schon mal sehr gut. Also es ist gut, nicht sehr gut, aber... <lacht> Gute Noten. Aufregender Schultrag. Ähm, Spaß. Hm. Schicken wir ihn da wieder hin. Ja, so ein bisschen was hat sie gegessen, aber auch nicht so richtig, ne? Dieser Knosp kann jetzt Tastenkommandant im Computer spielen. Wir haben keinen. <lacht> kann einen Scheiß spielen. Ähm, dann nimm du dir nochmal einen Rest. Er hat noch nicht so viel Hunger. Mann, die werden die ganze Zeit gestochen. Ähm... Du malst nochmal weiter. Ach nee, ist auch schon fertig wieder. Ja, gut. Das ist doch gut. Wie sieht es eigentlich mit ihren Fähigkeiten aus? Er ist wütend, weil er schon wieder Hunger hat. Ähm. Dann machen wir kurz Pause und nehmen ihm wieder ein Sandwich raus. Doch, ich glaube, sie ist jetzt schwanger. Ja. Ja, 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 ja. Schwanger. Nice. So, ist diesen Toast. Juhu. Dann gehen uns die Kinder doch nicht aus. Dann haben wir wieder eins, was wir nachschieben können. Ähm, um, sie guckt was im Fernsehen. Ja, vielleicht okay. Räumen bitte aber das da auf. Ansonsten, ich würde sie halt irgendwie gerne noch ein bisschen Tagebuch schreiben lassen. Ein Tagebuch schreiben. Warum ist das so ausgegraut und warum ist es noch im Inventar? Und es hat so eben mein Meisterwerk fertiggestellt. Nice. 1700 können wir gebrauchen. 
Ja, will ich verkaufen. Ähm, dann geht sie mal kurz auf Toilette, würde ich sagen. Er könnte auch nochmal pieseln gehen. Mal schauen, wie weit wir es dann schaffen auf der Stufe 2. Sie muss danach etwas essen. Und... Äh, ja. So weit läuft's doch dann. Vielleicht können wir dann dieser Floor am nächsten Tag auch schon altern lassen. Ähm, sie hat uns Tagebuch. Ne, das hat irgendwie nicht so richtig Spaß gebracht, oder? Hm, schade. Gut. Hm. Sommerbastelarbeiten. Äh, einsame Pause. In der letzten Pause wollte niemand mit mir spielen. Ich bin allein rumgeklettert. Wenn das nochmal passiert, was soll ich tun? Ich spiele einfach alleine. Das müssten wir jetzt halt machen, weil es die emotionale Kontrolle positiv beeinflusst. Normalerweise würde ich halt sagen, frag andere Kinder, ob du mitmachen darfst. Ich spiele einfach alleine. Ich ähm, will jetzt gerade noch mal gucken, wie sehr das das beeinflusst. Ja, schon ordentlich, ne? Jetzt schon ein ganzes Stückchen weniger. Bei beiden. Verantwortung. Das könnte was werden hier mit den Manieren. Die Manieren sind auch ganz gut. Empathie hat halt keiner. <lacht> Aber naja, man kann doch nicht alles haben. Ähm... Ach, scheiße, jetzt ist das Essen verdorben. Es ging gerade noch so bei ihr. Oh, Mann. Ja, dann ist der Zeit, aber bitte kurz eine schnelle Mahlzeit. Kann jetzt nichts kochen. Sie hat jetzt gerade noch das Gute bekommen. Er war auf Toilette. Ja. Ja, da fehlt noch ein bisschen was. Ah, der ist schon wieder müde auch. Ich glaube, Kommunikation könnten wir auf jeden Fall noch auf 4 pushen. Ich würde ihn aber jetzt erstmal hier das Big Block noch ein bisschen spielen lassen. Weil er meistens so auch währenddessen noch mit den anderen redet. Mhm. Hier geht's wieder gut. Sie könnte eine Mahlzeit kochen vielleicht. Wenn wir sie eine Mahlzeit kochen lassen? Die haben halt jetzt alle gegessen. Nächsten Morgen ginge auch. Dann lassen wir sie vielleicht lieber noch ein Bild malen. Noch ein abstraktes Bild, die waren gut. Er... Ja, er wäscht es ab. Level 6 der Kreativitätfähigkeit erreicht. Wie der Samen kann ein neues Bild am Kreativkunsttisch zeichnen und bekommt bessere Stimmung beim Spielen mit Spielzeug. Ja, oh, not so bad. Ah, dann räumen wir auch den hier nochmal auf. Danach könntest du... Oh, pff, mir eigentlich egal... Eine frischende Dusche. Passt vielleicht zum Energiegeladen. Und ihr macht es auf jeden Fall Spaß. Dann wird es jetzt aber, denke ich, Zeit für die Hausaufgaben. Haben wir hier eine neue Aufgabe bekommen? In einer Levelkeit, äh, in einer Levelkeit, ja. In einer Fähigkeit Level 4 erreichen. Haben wir mit ihr schon geschafft, mit Kreativität. Könnte er auch schon haben, hat er auch schon, ja. Dann brauchen wir uns da keine Gedanken machen, dass wir da auf die 1 nicht kommen. Das wird kein Problem. Da müssen wir eigentlich nur ihre Hausaufgaben machen. Er ist jetzt schon wieder ein bisschen sauer, deswegen schicken wir ihn ins Bett. Dann soll er am nächsten Tag halt noch ein bisschen weiter lernen. Vielleicht muss er dann nochmal aufs Klo auch. Oh, guck mal, was sie alles gebastelt hat. Holy shit, das ist ja saukool. 
Kann man das nicht irgendwo aufhängen auch oder so? Kann man nicht machen, oder? Oder können wir, vielleicht können wir es an die Wand hängen? Keine Ahnung. So, er ist auf dem Weg ins Bad. Sie macht Hausaufgaben, äh, zum, zum Bett. Er ist im Bad und duscht. Kann danach dann auch seine Hausaufgaben machen. Oh, schon fertig duschen, das ging aber schnell. Na, ist auch schon sauber. Gucci, dann machst du auch deine Hausaufgaben? Ja, das läuft auch ganz gut so gerade. Also sobald ihr halt so ein bisschen selbstständiger sind, läuft es eigentlich. Ihn können wir bald altern lassen. Wir haben wieder ein bisschen Kohle angesammelt. Ich denke, wir können jetzt auch das ähm, obere Zimmer vielleicht in der nächsten Folge mal ein bisschen angehen. Ähm, machen wir das Bild hier noch zu Ende. Und dann können wir uns das vielleicht auch mal anschauen. Dieser Sam plaudern, ja, ist recht. Ähm, dann haben wir nämlich jetzt 7000 zur Verfügung. Guck mal, wie süß. Er macht das hier bei seinem Bruder auf dem Bett. Ähm. Wir haben mal kurz einen oberen Stock. Ah, ja, wir hatten wirklich noch überhaupt nichts. Wir müssen uns vielleicht mal überlegen, wie wir die Raumaufteilung machen wollen, weil hier können wir locker noch ein Bad und zwei Zimmer unterbringen. Die Frage, wie groß wir die Zimmer machen wollen. Wir müssen dann vielleicht, vielleicht sollten wir mal überlegen, wie viele Zimmer wir machen wollen. Also ich denke, hier unten kann man schon... Hm. Ja, so richtig optimal ist es nicht, wenn da die Treppe drin ist, weil die da dann immer durch müssen. Vielleicht kann man die auch noch ein bisschen umsetzen. Vielleicht kann ich die später raus auch ähm, hier hinten hin machen. Oh, ich kann die vielleicht auch jetzt schon da hin machen. Ich kann die vielleicht auch jetzt schon da hin machen. Weil dann nehmen wir die Treppe. Nee, ich will nicht. Ich will keine neue. Nein! Äh, warum bleibt die da stehen? Und warum kostet es Geld, die zu versetzen? Okay, hier könnte ich die hinsetzen. Da müssten allerdings die Bilder weg. Hm. Dann, ja, hängen wir die halt alle mal so auf eine Seite. Dann hängen wir die hier so rundherum. Ähm, können wir die... Ich will die einfach nur versetzen, bewegen. Warum, warum kriege ich dann eine neue Treppe daraus und wieso kostet es Geld? Er ist genau außerhalb jetzt. Kacke. Aber da ist die Treppe, glaube ich, besser. Dann würde ich die da nämlich mal lassen. Dann können wir in der nächsten Folge vielleicht mal schauen, ob wir oben zumindest die Wände auf jeden Fall mal komplett hinkriegen. Ähm, da das jetzt halt außerhalb ist, müssen wir da dann müssen wir da auf jeden Fall noch Wände ziehen. Vielleicht können wir die Mittelwand wegmachen und dann mal überlegen, wie wir die Raumaufteilung machen wollen. Ansonsten... Ja. Würde ich sagen. Machen wir hier einen Cut. Äh, und in der nächsten Folge weiter. Ciao.